Les damos una cordial bienvenida a esta transmisión realizada a través de la plataforma del Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú. Asimismo, les agradecemos por estar conectados a este importante evento de inauguración, curso virtual introductorio que Chuachampa ha dirigido al público en general. Director de la Dirección de Lenguas Indígenas. Uaki, Kamachikukuna, Kaipitarico. Genayata, Nyayaikuna, Turikuna, Tukui, Perú, Suyumanta, Komukuna. Nyuma Papia, Ancha Kusikui, Kaipi, Kankunawa, Tupai, Jaimanta. Buenas tardes, señor director, dignas autoridades y todo el público que están conectados a esta transmisión. Para mí es muy grato poder acompañarlos en esta en este evento de inauguración, curso virtual y productorio de Chua Chamba. Mena ya tapia, punta mampuri y nanchipa, chepe, cachisapu, ancha y cicuita, ancha y cicuita, ya payan cama chico, una caipita y busca. Yo, manchipo, caipita y busca, cama chico, director de la dirección de lenguas indígenas, caipita y busca, Gerardo García Chimichay. Chena y Atap New Panjiwan, Pascal Vitari Puchkan, Kamachipo, Biblioteca Nacional del Perú, Bijan Manta, Taito Virapucha, Esion de Ira, Magadna. Continuando con el desarrollo de nuestra programación, agradecemos profundamente la presencia de nuestras autoridades. Está con nosotros el director de la Dirección de Lenguas Indígenas, el señor Gerardo García Chinchay. Igual forma, nos acompaña el jefe de la Biblioteca Nacional del Perú, el señor Esion Neira Magarín. A todos ellos, muchas gracias por su participación. Igual forma, por el trabajo arduo que vienen realizando por nuestras lenguas indígenas. Hankunata, Kamachukuna, Yupai Chari, Rixikui, Kayapa Ima, Kuiwasai, Kimanta, Liapta, Runa, Kimanchitaiko. Kuna Mnata Kia, Kaya y Kusunchi, Yapa, Kamachukuna, Rima y Ningua. Chaipa Kia, Kuna, Uyari Kusunchi, Rima y Ningua, Kai, Kamachiku, Dirección de Lenguas Indígenas, Ministerio de Cultura, Nishamanta. Yuhanji Juan Kaipitariku, Taita Huiracocha, Gerardo García Chibuchay. Paiwami, Kalei Kusunji, Kai Rimarita. Paiwami, Rimarikui, Paiwami Kichai Kunja, Rimarinua, Kai Runa Suminchiki, Yachachi Apapunan. A continuación, tenemos las palabras del director de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Por favor, señor. Director, le invitamos a brindar sus palabras de inauguración. Adelante, por favor. Wauji, Wauji Panicuna, Alimpun Chaucachun, Sutimi Gerardo García, uh, Chinchay, Ñohan, Ministerio, Cura, Ministerio Culturapi, Dirección Lenguas Indigenaspa, Director Ninkani. Kunangmi Irimaika Moi Kichik, Hawaii Kui Kichik, Ancha Kusikuiwan. Buenas tardes, mi nombre es Gerardo García, director de la Dirección de Lenguas Indígenas. Es un gusto para mí poder saludarlos y, y verlos en estos momentos. ¿no? Para el Ministerio de Cultura es un, es un día importante porque estamos a través de este curso de introducción virtual democratizando el aprendizaje de una lengua eh, peruana una lengua, tal vez la lengua peruana más hablada en el país y también una de las más habladas en América Latina. ¿no? Eh, es importante eh, el día de hoy porque estamos en esta situación difícil para, país, para el país y para el mundo, eh, haciendo patria a partir del aprendizaje del quechua. ¿no? Yo quiero agradecer también a, a, a Biblioteca Nacional por, por todo el esfuerzo que ha hecho y que está haciendo posible para poder llevar este curso a buen, eh, a por buen camino y en especial a su director Esio Neira. 
una buena clase a todos ustedes. Muchísimas gracias. Tu Pananchiscama. Han sido las palabras del director de la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Yupay Chay Taita Kamachiko, director Fernando García Chinchay, Kay, una semichita y Kuyam Kasai Kimanda. Kunanya Tatia, Kuntama Asalina Chipa, Hawaii Kosunchi, Huk Hawanata, Kay Hawanapi, Tito y Kosunchi, Uyari Kosunchi, Kay Kamachiko, ministro de Cultura, Taita Alejandro Neira Sánchez, Nishkampa, Rima Rinita, Kay Michele Kachuma Sunchi, Rima Rinita, Kay Ruas Kanchikuna, Kay Kediskamanta, Churay Kamuya, Chay Hawanata, Niña y Buna Turicuna. A continuación, se le proyectará un breve video o las palabras de saludo del ministro de Cultura, señor Alejandro Neira Sáenz. Adelante, por favor, con el video. Queridos amigos y amigas que van a participar en este curso de quechua dictado por la Biblioteca Nacional del Perú y nuestra Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Quería agradecerles a todos por este interés. Como saben, el quechua es una de nuestras 48 lenguas originarias, eh, la más hablada y hablada además en todas las regiones de nuestro país. Así que creo que es bastante importante que desde el Ministerio de Cultura, desde eh, órganos adscritos como la biblioteca, podamos seguir promoviendo eh, el aprendizaje del quechua. Como saben, además tenemos eh, la posibilidad de contar también de informativos en TV Perú y Radio Nacional de Quechua, así que eh, anímense a continuar con este aprendizaje y les deseo a todos ustedes que tengan un muy buen curso. <tose> A continuación, tenemos las palabras del jefe de la Biblioteca Nacional del Perú, señor Ezio Neira Magna, por favor, le invitamos a brindar sus palabras. Muchas gracias, Edith, por el, por el pase y muchas gracias también, por supuesto, a... Um, a Gerardo, que nos acompaña desde la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Eh, también, por supuesto, agradecer el saludo del, del Ministro de Cultura, Alejandro Neira. Eh, es para nosotros, desde la Biblioteca Nacional, un gran... Eh, digamos, es, es muy... Eh, nos honra mucho y nos emociona mucho el inicio de esta alianza que hemos... Eh, bueno, que ya está construida, pero que todavía seguirá, por supuesto, marcando nuevos caminos de colaboración con la Dirección de Lenguas Indígenas del Ministerio de Cultura. Eh, porque evidentemente creo que digamos, hay todavía eh, muchísimo por hacer, Gerardo ya lo mencionaba en sus palabras, mucho por hacer en términos de seguir democratizando el acceso a eh, la cultura, a la información en las diferentes lenguas originarias del Perú. ¿no? Y por supuesto también eh, son necesarios todavía espacios de formación y de aprendizaje en estas lenguas, no, no solamente a nivel, eh, digamos, eh, universitario, a nivel escolar, es que estas clases se pueden llevar a cabo, sino también desde instituciones del Estado como la Biblioteca Nacional, que, eh, y, y junto, por supuesto, al Ministerio de Cultura, digamos, ofreciendo un curso no solamente de acceso eh, gratuito, sino además un curso que eh, tendrá, confiamos, eh, muchísimas eh, visualizaciones a lo largo del tiempo, ¿no? Solamente ahora, mientras hablamos, hay aproximadamente unas 500 personas conectadas viendo en vivo esta primera clase, y por supuesto esto no va a ser sino seguir multiplicándose con el correr de los, de los días, de las semanas, ¿no? Entonces eso es algo que es muy emocionante, porque creo también, por supuesto, que el aprendizaje de una lengua es también el aprendizaje de una cultura, ¿no? de una manera de entender el mundo, de acercarse al mundo, ¿no? de una cosmovisión particular. Entonces, en este sentido, estos cursos, este que empieza hoy, el de Quechua en su variante Chang, el de mañana, de Ashaninka, son cursos de lengua, por supuesto, cursos introductorios de lenguas, de lenguas originarias del Perú, pero también cursos introductorios a culturas del Perú. ¿No? Y eso me parece que es bien importante porque es necesario, evidentemente, 
que sigamos eh, conociéndonos más entre peruanos, ¿no? Y creo que eso también es uno, que ese también es uno de los objetivos que estos cursos eh, plantean, ¿no? Yo quisiera, eh, digamos, decir finalmente que todavía pienso yo que desde la Biblioteca Nacional y desde las bibliotecas en general en el país hay muchísimo más por hacer en términos de poder garantizar acceso, como decía antes, a la información, a la cultura, a libros, a materiales diversos en lenguas originarias del Perú, ¿no es cierto? Yo creo, he creído siempre que es un derecho, ¿no es cierto? Un derecho, bueno, no solamente lo creo, lo es objetivamente, ¿no es cierto? Un derecho de las personas el poder hacer uso de la lengua que uno tenga, ¿no es cierto? De la lengua materna de uno. Entonces, en ese sentido, es muy importante que el Estado peruano siga garantizando espacios de acceso a materiales, a información, a la cultura, no solamente en el idioma castellano, sino también en las diferentes lenguas. Así que este es solamente un primer paso. Eh, espero que haya todavía mucho más que podamos seguir construyendo en favor del acceso y del conocimiento de las lenguas y de las culturas del Perú. Y pues nada, les deseo un muy buen eh, curso. Serán ocho sesiones muy eh, ricas, muy intensas, eh, de la mano de Victoria Quispe, a quien por supuesto también agradezco especialmente, y les deseo, o deseo, mejor dicho, que este curso pues sea del, del provecho de todos ustedes. Muchísimas gracias y bienvenidos y bienvenidas a la Biblioteca Nacional. Eh, muchísimas gracias por sus palabras, señor jefe de la Biblioteca Nacional del Perú, Campas, y Yupay, y Camachipo, Pirapocha, Kai Puskaya, Yampas Fanchimanta, Runa Simichi Graiku, Yata, Runa Simichi Graiku. Una mañana tapia, Tupuri Manga y Aikuna Chipa, Manga Kamusa y Kichiko, Yapa y Kichipa, Chai Kamara, Nushanta, y Chai Kamura y Kichipa, Kurku y Kwasu Chipmi, Roto Protocolar, Nishanta. Antes de culminar con este evento de inauguración, por favor, le invitamos a todos los participantes a activar su cámara para el foto protocolar. Adelante, por favor, cámara. Muchas gracias por su tiempo. Una mañana tapia, un tama, a soña, y cusunchi, cae tu pico, cae guapo y tu pico, una chipa. Chay pavia, y cae tu checa, chica, chica, cuya cuita, ancha guay, tu cuita, ancha de ese cuita, ya para el chicha, jantuna, cae rua, cuima, ancha y tomo, cae tu mata, ancha cuya cuya, cachu, cae, ya chachiku, cae, camachu, una, cae pitarico, su mata, chay me ya tapia, cuya cuita. Ya para allá, chico, ya para allá, ya en Chicunapa, tú en Chicunapa, tú en Perú, soy un manda, todo en Chicunapa. China ya también, Rixi Curi, Cali Biblioteca Nacional del Perú, Nishampa, Cali Duas en Chicuna, Chiqui de Chicamanta, tú en Perú, soy un manda, de Chicamanta. Ya para culminar con este importante evento, hacemos llegar nuestro profundo agradecimiento a todos los presentes por su tiempo y participación. Muchas gracias, dignas autoridades. Muchas gracias, hermanos hermanos del Perú. Asimismo, muchísimas gracias a la Biblioteca Nacional del Perú por difundir, por transmitir el desarrollo de este evento. Ministerio de Cultura de Nishami, Uskaya, Cali Biblioteca Nacional del Perú Nishamuan, Iskaimiko, Punam Puncha, Pichay Punku, Kaya Chachikui, Runa Simichimanta, Apapunamba, Chay Pajia, Yupaiku, Punam Sarri y Pusentiku, Kay Nyanyanchi, Amauta, Yachachi, Victoria Pispel Nibla, Payoni Kay Runa Simichipi, Yachachikui, Aparejuma, Chay Pajia, Ama, Azurichichu, una amiga, una amiga, Victoria Riki, Kaya Ipunja, Kaya Primera Sesión Nishamwa. Finalmente, hacemos llegar un comunicado. Ministerio de Cultura, en coordinación con la Biblioteca Nacional del Perú, ha dado por aperturado el curso virtual introductorio de Coachampa. Es así, le dejamos con la amauta docente Victoria Quispe Libla para la presentación del curso y desarrollo de la primera sesión. Muchísimas gracias, mi Banja. Un punchao, cama y hay una turística. Hay un punchao, hay un causa. 
Alinyacho turichaikuna masichaikuna, nyojaja yachachis victoria cani, nyojaja ancha kusisha kachkani, kaipi kasjaimanta. Ari, chaimantapas, anchata nyanchakuni, Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional Tapas, kaipi kasjaimanta. Kunan paikunaray kunyojachi, yachaikusun hichu asiminchikta. Ari, kuska, zapasado, kaipi tu paikusun, sumak chata, yachaninchaipa. Kusapuni, sumak, sulpaikichi, kunan hayarikusun amajinas kaspa. Bienvenidos al curso, al curso de quechua, alguien chasquis hakaichik. Yo soy Leila Chachis Victoria y estoy muy agradecida y feliz por la oportunidad que nos brinda que nos brinda el Ministerio de Cultura, así como la Biblioteca Nacional, para poder compartir juntos lengua y cultura, aprender juntos en cada sábado a las 5 hasta las 6 y media más Chaycuna. Estoy muy emocionada, un tanto nerviosa también, pero juntos vamos a poder hacer un éxito en nuestra clase de lengua y cultura Quechua Chanca. Bienvenidos nuevamente a todos. Muy bien, para comenzar vamos a conocer un poquito aspectos generales acerca de la lengua quechua chanca y luego vamos a pasar profundamente a conocer un poco más acerca de nuestra lengua, sobre aspectos gramaticales. Quiero comenzar señalando acerca de las lenguas originarias que hay en nuestro país. Sabemos que pues, nuestro país es un país y multilingüe donde hay cerca alrededor de 19 familias lingüísticas, entre ellas Masichaycuna, Kachkan, 17 amazónicas y 2 andinas. 48 lenguas indígenas u originarias, de las cuales 44 son amazónicas y 2 son andinas. Hoy vamos a estudiar nuestro quechua, específicamente en la variedad quechua chanca. Esta variedad se habla específicamente en los departamentos de Huancabelica, Ayacucho y parte de Apurímac. Además también señalar que pertenece a la rama sureña. Además también que pertenece a la rama sureña. Quiere decir además también al pertenecer a esta rama permite la, com la comprensión plena tanto en los departamentos de Puno, tenemos también Arequipa y además también la parte de la otra mitad de Apurímac. Y porque en este departamento de Apurímac se ha, habla ambas variedades, Quechua Chanca y la Quechua Collao. Hoy vamos a estudiar específicamente, como les mencioné, la variedad Quechua Chanca. Si bien es cierto, a diferencia de la otra variedad que les mencioné del Quechua Collao, hay algunas diferencias en cuanto al léxico, así también en cuanto a algunos sonidos, permite la comprensión plena, tanto en la variedad en los territorios en los que se habla la variedad Collao, hay una comprensión plena con la variedad Chanca. Muy bien, dicho esto, Masichaycuna, Turichaycuna, es importante también conocer estos aspectos importantes para poder desarrollar las actividades a lo largo de toda la sesión. Considero importante señalar estas indicaciones para que ustedes puedan seguir conmigo y desarrollar con éxito cada una de las actividades que vamos a ir desarrollando en toda la sesión. Cuando yo les mencione, por ejemplo, Uyari, les estaré señalando que me escuchen. Ari, Uyari. Y cuando les mencione Cutipay, les estaré señalando que repitan ustedes en casa, a los lados, al lado de sus familias, sus amigos, con quienes estén en estos momentos. ¿Ari? Y luego también les señalaré acerca, también les señalaré acerca de, por ejemplo, cuando hay actividades, para que ustedes puedan señalar sus respuestas en el chat. Cuando les diga Jijay, podemos también ir respondiendo por el chat. Uh -huh para que la clase sea interactiva durante todo el proceso. Además también, les voy a señalar, Ari, a ustedes voy a denominarlos Yachajcuna, estudiantes Nisca, pero también en el proceso voy a señalar Ñañachaycuna, Turichaycuna, ya que todos somos una familia. Ari, todos somos un mismo equipo, Masichaycuna. Chaymantari, Nyoja, Yachachis, Victoria, Cani. Cuando también comencemos cada una de nuestras sesiones, Sería importante, necesario, lindo, que podamos también poder comunicarnos, Ari, hacernos presente a través del chat con la expresión que dice Kaipin Kachkani. Ari, cada vez que ingresemos a nuestra sesión, les voy a esperar ahí para ver su presencia a través de la frase 
Kai Pinkachkani, que quiere decir estoy aquí presente, ya chachich Victoria. Ari, sin más preámbulos, vamos a comenzar a conocer nuestra lengua originaria, variedad quechua chank. Muy bien, vamos a empezar con los aspectos de la gramática, comenzando por los sonidos. Ari, Pampa Chaiku, hubo una sorpresa, Masichaikuna. Vamos a comenzar, Ari, Ñan, con una pequeña adivinanza. Ari, para conocer algunos sonidos también, podamos familiarizarnos con los sonidos de nuestra variedad. Ari, entonces, para comenzar una adivinanza, pues hay una manera de iniciar. Yo les señalaré, por ejemplo, y eso estoy señalando, es una pequeña figura. Entonces, yo les diré, Imayanchi, Haikayanchi, que es para iniciar una adivinanza. Y ustedes me dirán, podrán responder a través del chat, ¡Asá! Cuando ustedes señalen ello, yo recién podré empezar a relatar la adivinanza. Este asá es una especie de acepto el reto, estoy preparado, puedes empezar, ya chaches victoria. Dicho esto, yo podré iniciar con la adivinanza. ¿Ari? Así que vamos a empezar. Y Mayanchik, Haikayanchik, y todos respondemos, ¡Asá! Ari, todos me acompañan en sus casitas, pero también lo podemos hacer a través del chat. Kusa, suma, hayari, sunama, hinakaspa. Y la adivinanza es una sencillita, vamos a empezar con una así bien sencilla y luego vamos a ir agregando un poquito de algunos términos que vamos a ir conociendo a lo largo de todas las sesiones. Ari, tenemos un primer término aquí, por ejemplo, dice jara. Ari, kutipa y amagina casa, repetimos todos en casa, jara. Jara. Ari, esto no está la respuesta, claro que sí, no está ahí todavía. Solo hemos puesto algunos términos para poder relacionar y poder acercarnos a la posible respuesta. Les adelanto que se trata de una fruta. Ari, así que vamos a ir pensando de qué fruta se tratará. Entonces, vamos con jara. Jara también se asocia con la piel, ari, la piel, también es una envoltura, también es la piel disecada de nuestra chita de la ovejita, masicha y cuna, ari. Esta piel jara, ari, va a ser de color amarillo, ari, de la fruta, claro que sí. Ari, amarillo nisha, hiliu, amarillo, hiliu. Kutipa y imagina, hasta repetimos todos en casa, hiliu. Hiyu, ari, cosa, sumachpuni, chaimantari, aicha, todos juntos, aicha, aicha, ari, literalmente aicha, masi chaikuna, turi chaikuna, ñaña chaikuna, carne nisha, alude a carne, pero también podemos hacer referencia a la pulpa, es decir, en esta situación, como voy a hacer referencia a una fruta, se tratará de la pulpa de la fruta. La pulpa tiene el color yuraj. Todos juntos. Yuraj. Yuraj. Ari, cusa. Yuraj, color blanco. Y más o menos ya tenemos alguna pista. Ari, más y chaikuna. Ya nos acercamos a la posible respuesta. ¿Y qué más? ¿Qué nos dice de la fruta? Ari, fruta, ruru, nisgan. Ari, kutipa, yama, hinakaspa. Fruta, ruru. Ruru. Ari, kusa. Nos dice además también, ¿ya? Miski, dulce, Nisha. Miski, dulce. Kutipa y amagina caspa. Miski, miski. Ari, kusa, suma. Ari, ¿y qué más nos dice acerca de este ruru? Nisha, soy tú. Kutipa y, soy tú. Soy tú. Ari, nos dice que pues es alargadito. Ari, ¿qué será? ¿Y matachay ya chachi? Ari, muy bien, ya que hemos descrito la fruta, ahora comenzaré a narrar, Ari, a contarles la adivinanza, ya que tenemos el vocabulario para poder interpretarlo en este contexto. Ari, uyari, uyari imagina casa. Kairuru, esta fruta, jaranja, Ari, la envoltura, nishangutas, la cáscara, Ari, hiyum. Heyun, Ari es de color amarillo, Ari, hay chanja, pulpa nisha, hay chanja, durajmi, es de color blanco, Ari, miyachachi, kairuruja, esta fruta, miski, es dulce, Ari, 
¿Qué será? Ya, chachi, ya lo tengo. Respuesta. Y además también es soy tú, soy tú. Y matachay, ¿qué podrá ser más chaycuna, turichaycuna, ñaña chaycuna? Escribamos nuestra respuesta en el chat. Ari y matachay, ¿qué fruta será más chaycuna? Y por ahí está la respuesta. Vamos llegando, escribamos en el chat. Ari, y aquí les presentamos la respuesta. Vamos a ver quién ha acertado en la respuesta. Ari, plátano, oruro, masichaycuna, Ari, cusa. Como señalamos, jara, Ari, la envoltura, putas cáscara, nisja, jillo, Ari, como lo señalamos aquí, jillo. Luego señalamos que hay pulpa, nisja, yurajmi, es de color blanco su interior, la pulpa, nisja. Chaimantari, miski, ¿verdad que nuestro platanito es miski? Ari, miski, miski. Chaimantari, soy tu alargado, mis Hawaii, Hawaii. Ari, ruru, plátano ruru. Era nuestra respuesta más chaikuna. Vamos a ver quiénes hemos acertado en la respuesta. Así, cada sesión, ñaña chaikuna, turi chaikuna, vamos a hacerlos con una actividad diferente. Podría ser una canción una adivinanza, o quién sabe qué otra actividad para iniciar. Ari, hoy nos, hemos, nos ha tocado abordar una pequeña adivinanza. Y recuerden, Masichay, si ustedes quieren jugar ahí con la familia, algunos que estamos con el trabajo remoto en casa, Ari, podemos hacer este tipo de actividades buscando una especie de comparación. Y para empezar una adivinanza, no lo olvides, comenzamos diciendo, y Mayanchi, Jaitayanchi, y la familia... Todos los que nos escuchan dirán, ¡Asá! ¡Asá! ¡Acepto el reto! Arimas y Chaikuna son más cosas puni. Kunari, Hayari Kusum. Ay, sí, son hechos y mi chica. Muy bien, ahora vamos a empezar a conocer la parte, la estructura, cómo es la gramática de nuestro hecho. Ari, comenzamos más y Chaikuna. Tenemos el alfabeto. Ari, con el que nosotros trabajamos la variedad que chupa chanca. Ari, contamos con cuántas vocales de achache victoria. Muy bien, acá lo estamos observando. Quinza, contamos con tres vocales. A y unisca. Ari, chaimantari, ¿Cuántas semiconsonantes? Isca, hawai, hawai. Soy el cuaya, imagina, caspa. Isca, kai, kachka. Isca, dos semiconsonantes. ¿Y cuántas consonantes de Achache Victoria? Aquí lo conocemos, 13 consonantes. Ahora, más hecha y cuna, tenemos los iconos para poder repetir lo que vamos a ir escuchando. Uyari, Uyari, Amajun Haichu, no lo olvides, Uyari, Chaimantari, Kutipai, repite Niska. Después de mí, repetirás lo que vamos a ir señalando. Hanga Tinki, tú puedes. Kusa Puni, Hayari Kusu. Ari, Kutipai, Aicha. 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 Kusa, Suma. Chaimantari, Chokhyu. 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 Kusa. Chaimantari, Uyari. Hampi. 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 Este sonido, pues, en, nuestro, en el español. No suena, Ari, en nuestro quechua, si tiene un sonido. Podría acercarse a una J, pero suavecita, aspirada, Ari, a una J. Podríamos hacer una asemejación, asemejación a, a este sonido, Ari, ¿ya? Kutipai, hampi, hampi, kusayin, chaimantari, illapa, kutipai, illapa, illapa, rayonishan, kusa. Chaimantari, cancha, 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 ari, cosa, sumajuni, lasta, lasta, kutipai, kutipai, uyari, kutipai, amagina, caspa, lasta, lasta, cosa, litia, 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 ariña, quizás a algunos nos va a costar un poquito al inicio, pero después, va a ser mucho más sencillo de poder reproducirlo. Ari, suma, ese es otro de los sonidos que caracteriza a nuestro hicho, ¿ya? Liglia, Liglia manari, Liglia, Liglia, 
gusta. Chay mantarilla, chachis, Victoria. Manca, 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 cosa. Nina, uyari kutipay, nina, 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 cosa, suma. Ari, chay mantarí, kutipay, ñachcha, 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 cosa. Chay mantarí, pachcha, 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 cosa. Otro de los sonidos que caracteriza a nuestro hichua es este sonido que lo estoy señalando ahora, ¿ya? Con el punterito, ahí ven el puntito rojo. Ari, cosa. Uyari, kutipai. Hatu, hatu, hatu. Ari, ¿podría asemejarse más a Chaycuna a este sonido, a esta J del español, pero fuerte? Ari, se asemeja a este sonido. Ari, kutipai. Hatu. Hatu, este sonido además también le da el carácter a nuestro hinchua. Claro que sí, Masu Chaiko. Chaimantari, kutipai. Bruntu, bruntu, bruntu. Ari, soma. Ari, chaimantari, kachkan. Sacha, sacha. Kutipai, sacha, sacha. Kusa. Chaimantari, tanta. Tanta, tanta. Kutipa ya magina casa. Ari, Hawaii Kusu. Vamos con la siguiente magina caspa. Uma, uma, uma. Ari, cabeza nisca. Recuerda repetir en casa después de mí. Ari, vamos con el siguiente sonido. Wali, 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 wali. Cosa, allí mi chai, ¿ya? Vamos con el último sonido más y chai cuna. Uyari, cutipa. Llanta, 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 llanta. Ari, cosa, suma, puni. Ari, ari más y chai cuna. Vemos que algunos sonidos característicos. Hampi, recordemos que esta aspirada suena, Ari, en el español. No tiene sonido, pero nuestro quechua sí. Parecida a una J, pero suavecita y aspirar. Ari, vamos a reproducir nuevamente todos los sonidos de nuestro quechua. Ari, recuerda que es el alfabeto de nuestra variedad quechua chanta. Ari, entonces vamos a hacer una reproducción nuevamente y repetimos todos en casa, con la familia, con quien esté a nuestro lado, viendo nuestra clase de quechua. Ari, hayari kusu, uyari kutipai. Ay, cha, ay, cha, suma, chuchlu, chuchlu, ari, hampi, hampi, cosa, y ya pa, y ya pa, cancha, cancha, lasta, lasta. Suma, Jalimi, Masichaikuna. Vamos con el siguiente. Yitlia. Yitlia. Vamos con el siguiente. Manca. Manca. Nina. Nina. Ñachcha. Ñachcha. Pachcha. Pachcha. Hatu, hatu, Ari, recordemos este sonido, pues es una J fuerte, Ari más de Chaikuna, que le da carácter a nuestro Hichua. Kutipai, Amajina, Kaspa, Yapamanta. Repetimos todos, por favor, nuevamente. Hatu, 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 cosa, Ari mi Chai. Chai mantari, Uyari, Kutipai, Runtu, Runtu. Pronto. Sacha. 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 Tanta. Tanta. Cosa y mi turichai con la ñaña chai cuna. Chai mantari. Uma. Uma. Wali. Wali. Llanta. Llanta, cosa.
Rosa, son Arpuni, Chay Mandarín. Muy bien, hemos conocido la parte de los sonidos, Ari, de nuestro quechua. Ahora vamos a continuar con qué yachachi, qué se viene yachachi, cusa. Por ahí de repente algunos masichaycuna hayan escuchado la vocal E, parecida a la vocal E, parecida a la vocal O. Son parecidas, nosotros solo tenemos tres vocales. Ari, en la oralidad vamos a escuchar también, en el, sobre todo en la variedad quechua collao, Ari, y también en parte de Apurímac, ya que también ahí se habla, a la, a la mitad del territorio de Apurímac se habla la variedad quechua chanca y por la otra mitad la variedad quechua collao. Entonces, por ahí vamos a escuchar también en la oralidad, Ari, escucharemos, Cusa, estas vocal parecida a la E, parecida a la O. Recordemos que podemos reproducirla de esa manera en la oralidad. En la escritura solo nos basamos con nuestras tres vocales. Ari, recordemos, pues cuando hablamos podemos de alguna u otra manera poder introducir de alguna u otra manera ciertas reglas que vamos a presentar ahora parecidas a estas vocales. Ari, en el plano escrito solo nos basaremos con nuestras tres vocales según el alfabeto que hemos mostrado en la anterior lámina. Ari, vamos a comenzar. Entonces, Chachi Victoria, ¿cuándo podría escuchar parecida a esta E o parecida a esta O? Recordemos que pues no todos los hablantes vamos a hacer, vamos a reproducirla de esta manera. Quizás que hayamos tenido contacto con la verdad Collao también, Ari podamos haber incorporado algunas palabras que adquieren o se reproducen parecidas a esta E o parecidas a la vocal O. Ari, en la oralidad, en la oralidad no en el plano escrito. Ari, vamos a empezar con la primera regla. ¿Cuándo podría escucharse? Ari? ¿Cuándo sucedería? Esta I se escucharía como una E. ¿Cuándo? Cuando esté al lado de ese sonido que le da carácter a la lengua, como lo hemos señalado. Es decir, que esta I... Se podría escuchar, Ari, recuerda, en la oralidad, se podría escuchar como, como una E. Ari, también cuando esté cerquita, es decir, cuando la I esté relativamente cerca o cerquita o pegadita a este sonido, vamos a escucharla como una E. No siempre, claro está, como les mencioné, en los territorios en que abarca la variedad quechua chanca, casi no mucho los vas a escuchar. Ari, en, la, en el departamento de Apurima probablemente escuches un poquito más. En la variedad Coya vamos a escuchar un poco más esta aplicación de la regla. Ahí la vamos a poder observar. Ahí, Chaimantarí, Masa Chaikuna, ¿qué sucede? Esta ahí que observas por aquí está relativamente cerca de este sonido, lo cual quiere decir que también la va a afectar. Entonces, ya Chachi Victoria, ¿cómo la escucharía en la oralidad? De la siguiente manera. Ari, Puyari, Amagine Caspa, Kutipai. Cuando escribamos, Ari, Hinti, Kutipai, Hinti. 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 Picaflor, Nisha. Ari, también podrías escucharla como gente. Gente. Ari, gente. Lo podrías escuchar así. Pero recuerda que en el plano escrito vamos a basarnos con las letras que tiene nuestro alfabeto, que nos dice que solo contamos con tres vocales. Aijo, Inca, Uru, Utaskuru, Ari. Muy bien, entonces ya Chachi Victoria, ya que nos señaló aquella regla, ¿qué sucede con las más? Vamos con otro ejemplo. Tenemos aquí Rantig, Kutipai, Rantig, Rantig. Ari, vemos también que acá hay una I. Esta está cerquita, pegadita a este sonido. Entonces quiere decir que también podrías escuchar en la oralidad, Ari, vas a escucharlo en el plano escrito, Ari, solo nuestras tres vocales. Ari, ¿cómo lo escucharía ya, Chachi? Hawaii, Hawaii, Ranter, Ranter, Ranter. Ari, entonces también vamos a escucharlo. Entonces ya, Chachi, en conclusión, ¿cómo podría ser? ¿Cómo me comunicaría? ¿Diría gente o diría gente? Ari, como les mencioné, no hay ningún problema si yo estoy de repente en territorios de la variedad chanca y yo hago la reproducción como gente y no gente, no hay ningún problema. La comunicación es totalmente plena. No hay ningún problema. Ari Masechaikun podría señalar como gente o como gente. Ari, cuando vayamos a las comunidades, como les mencioné, 
¿sí? en la variedad chanca, vamos a escuchar más con nuestras tres vocales. Hay algunas palabras que pues hemos incorporado a aquellos sonidos en algunas, pero no en toda la ley. ¿Sí? Solo sucede cuando esté más hecha y cuna en contacto con este sonido. Con las demás, está ahí, sigue siendo siempre ahí. Ahí está vocal U, siempre va a seguir siendo vocal U. Solo sucede en algunas palabras cuando se presente este contexto. En otros, no. Ahí vamos con la otra vocal, que es la vocal U. ¿Cómo la podría escuchar ya, chacha? Voy a hacer como urju. Ahí, utipa y imagina caspa. Urju. Urju. Ahí vemos esta U. También la podrías escuchar como una parecida a la vocal U. ¿En qué contexto ya, chacha? Victoria. Cuando esté relativamente cerca a este sonido, Ari, o esté muy cerquita de ella. Ari, como en el caso de esta, que está muy pegadita a este sonido, al la post velar. Entonces, en la oralidad, podría ser también más hecha y cuna como orjo, 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 cutipa y imagina caspa, urju, urju, orjo. Orjo, Ari, cosa. De las dos formas podrías escuchar también. Ari, vamos con la siguiente palabra. Ari, Uyari, Kutipai. Hoyji, Hoyji, Hoyji. Ari, cosa. Ahora ya Chachi Victoria, según lo que nos ha explicado, ¿cómo podría escucharla también? Vamos de la siguiente forma. Ahí podemos escribir nuestras respuestas. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo la podría escuchar también? Mm, a ver, vamos a ponerla. Hawaii, Hawaii. Hoyje, 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 Hoyje. Cutipay, Uyari, Cutipay. Ari, ¿por qué sucede esto? Veamos de la siguiente forma. Tenemos la vocal U, que está pegadita cerca a este sonido. Ari, también vemos además que está ahí, también está cerquita de esta. Entonces, se aplicaría la regla en la oralidad, claro está, hoy je, hoy je. ¿Ari? Muy bien, vamos a señalar los significados de estas palabras, más y Antig, Ari, el que compra. Ari, el comprador, mis Ari, chaimantari, urku. Este tiene pues dos significados, es el cerro también, Además, también será género macho. ¿Ari? Género macho. Joiji, dinero, Nesha. Dinero. ¿Ari? Entonces, ya Chachi Victoria, cuando yo vaya a las comunidades, podría escuchar como Hinti, Uta como gente. Recuerda, solo lo podemos hacer en la oralidad. ¿Ari? En el plano escrito nos basamos con nuestras tres vocales. Aiju, Inka, Uru, Ari, Suma, Kusapuni. Vamos a hacer la práctica de aquella regla que se mencionó. Ari, como les mencioné, recalcar. Aiju, primera vocal. Iskai, Inka, Kutipai, Inka, Kusa, Chaimantari, Uru, Uru. En algunas comunidades también lo señalamos como Kuru, Kuru, Kusa. Suma, Ari, ahora en Chachi Victoria, ¿cuánto parece e? o parecida a esta E, parecida a esta O, como lo señalamos, cuando esté en contacto con la post velar, con esa Q, como lo conocemos en el español, más en con Ari, la que le da el carácter a nuestro quecho. Muy bien, vamos a continuar. Ari, entonces, ya Chachi Victoria, yo escucharé, por ejemplo, la palabra siguiente, Hawaii, Hawaii. Tenemos Yalig, Yalig. Cutipa y imagina caspa. Yalig. Yalig. Ari. Suma. Estamos utilizando nuestras vocales. Ari. Kusa. Inisha. Anisha. Ahora ya, Chachi, también podría escucharla. Está ahí, está pegadita a esta posvelar. Podría escucharla también como. Yalig. Ari. También la vas a escuchar así. Yalig. Yalig. Cutipa y imagina caspa. Cutipa y. Yalig, 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 Kusa. Chaimantari, tenemos el siguiente. Vamos a observar. Tenemos nuestra I y está muy cerquita, está cerquita totalmente, Ari, a este sonido. Ari, 
Por ese sentido, vamos a hacer la aplicación. ¿Ari? Pues ya, Ari, ¿cómo sería? Podemos ir escribiendo nuestras respuestas en el chat. Ari, ¿cómo sería en todo caso? ¿Cómo, ¿De qué otra manera podría escuchar a esta? Ya, Hawa y Hawa, y por ahí acertamos algunos. Y ya, Jena, Kutipa, Jena, Jena, Ari, Uta, Jina, Jina, Ari. Pues esta Q, Ari, en el español es como, suena, es queso ya, Chachi, Victoria. Ari, pero nuestro quechua recuerda que es una J fuerte, parecida a una J fuerte, por buscar una comparación para que puedas hacer la reproducción. Ari, suma, Kena, Mana, español, Mana, Ari, español, Pi, Kena, Hechuapi, Jena, Jena, Ari, Uta, Jina, Jina. Muy bien, suma. Vamos con la siguiente, también vemos que acá hay una regla. Esta ahí está cerquita, la otra también podemos observar. Entonces, en la oralidad también la podría, ¿no? Podríamos reproducirla de la siguiente manera. Hipig, uta, o también podría ser jepeg, jepeg, kutipay, jepeg, jepeg, ari, uta, hipig, hipig, ari, kusa. La inventaría, chachi, cachcan, tenemos picaflor, nuevamente el ejemplo que habíamos visto en la anterior lámina. ¿Ari? Ginti, 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 ari, pero también ya chachi podría escucharla como gente, gente, ari, claro que sí, como les mencioné, por la regla que se mencionó. Recuerda que podría ser solo en la oralidad, en el plano escrito, mana. Ari, vamos con la siguiente palabra. Ari, Uyari, Kutipai. Jupa, Jupa, Jupa. Ari, vayamos escribiendo nuestra respuesta. ¿De qué otra forma sería? Ya, Chachi Victoria, vamos a dar la respuesta. Y ahí va la respuesta. Hawaii, Jupa, Kutipai, Jupa, Jupa. Ari, cosa, suma. ¿no? Vamos con la siguiente palabra. Ari. También vemos que está la vocal U y está cerquita de esta, de la que estamos justamente aplicando la regla. ¿Ari? Entonces, ya chachi, ¿cómo sería? También la vamos a escuchar como jocha, jocha, cutipay, jocha, cosa, suma, puni, alguien puni. Ari, chay mandaría, chachi. Vamos con la siguiente palabra. Tenemos a un jusja, cutipay, un jusja. Un jusja, Ari. Esta también la podrías escuchar según la aplicación de nuestra regla. Ari como un jusja, un jusja, un jusja. Ari cusa. Vamos con la última palabra. Cachcan atuj, utipay, atuj, atuj, atuj. Ya chachi, vemos que también está pegadita. Ari. Entonces podría también escucharse como atoj, 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 ari, cusa, también la podemos escuchar. Y ya por ahí algunos hemos ya quizás podamos determinar dónde va la mayor fuerza de voz. Ari, ¿dónde es? Ya chachi, ¿cómo es el acento en el quecho? Quizás por ahí algunos ya podemos ir identificando, ari. Muy bien, esto es con respecto a las a las vocales que podríamos escuchar también más hecha y cuna, la de parecida a la E y parecida a la O. Recuerda que nuestro quecho solo cuenta con tres vocales. En la oralidad podríamos hacer la reproducción siempre y cuando tengamos esta regla. En otros casos, mana, no lo podríamos hacer. ¿Ari? Gusta. Ahora ya, Chachi, ¿con, ¿con qué tema? Ari, seguimos con el plano escrito. Ari, ahora vamos con el plano escrito. Ya, ya Chachi nos mencionó que solo tiene tres vocales, Ari, hay 18 letras, usa. Ahora, ¿qué sucede? Hay secuencia vocálica. Vamos con un primer ejemplo. Tenemos el verbo upiay. Upiay. Kutipay. Upiay. Upiay. Y por ahí seguramente ya dijimos ya, Chachi, ¿podría ser así? Upiay. Así lo escuchamos, ¿verdad? Upiay. Pero les cuento, Ari, que en nuestro quechua no tenemos secuencia vocálica. Es decir, no hay, podría haber un tritongo, un diptongo, mano, mano. No lo podemos. Ari, no presente. Cuando escribamos, no lo vamos a escribir de esa forma. 
Ari, ¿cómo lo escribimos? Tenemos que hacer un pequeño cambio. Esta I, por ejemplo, recuerda que lo escuchas así, pero cuando lo escribas, no lo escribirás de esta forma. Ari, lo escribirás de la siguiente manera. Recuerda que no hay secuencias vocálicas, ni tongo, tritongo, no tenemos en nuestro quecho. Entonces, cuando quizás querramos escribir, beber o tomar, escribiremos de la siguiente forma. Tenemos a Upiay, Ari, esta I, su equivalente será la Y o la Y como la conocemos. Ari, la A la dejamos tal cual y tenemos otra I, esta también, su equivalencia será la Y. Ari, entonces la vamos a cambiar por esta letra. Ari más hecha y cuna, cuando querramos escribir el verbo beber o tomar, la escribiremos de esta forma. ¿Por qué? Porque no hay secuencias vocálicas. Ari, diptongo, tritongo, manan cancho. Ari, en el plano escrito será así. Vamos con un siguiente verbo. Tenemos aquí el verbo yanui. Ari, ¿cómo lo escuchamos? Podemos ir escribiendo en el chat cómo lo escuchamos. Yanui, putipai, yanui, yanui. Ari, entonces yo lo escucho así ya, chachi. Ari, suma, así lo escuchamos. Pero recuerda que en el plano escrito, ¿cómo lo vas a representar? De la siguiente forma. Tengo la I y usted nos mencionó que podemos cambiarlo con su equivalente con la Y, con esta semiconsonante en eso. Ari, cusa. Entonces escribiremos como Yanui. Ari, esta I le vamos a poner una Y. Ari, recuerda que no tenemos secuencias vocálicas. Ari, kuna kutipa y amajinakas. Yanui. 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 Cusa. Vamos con la siguiente palabra. Tenemos, ah, mamá y mamá. Iba a mencionarlas antes y ya lo vieron por ahí, Cusa. La siguiente es guaita. Guaita. Ay, ah, ya, ya, Lo escucho así. Suma. Entonces, ¿cómo lo escribiré? Ah, recuerda la regla más hecha y cuna. No tenemos secuencia vocal. Entonces escribiré guaita de esta forma. Ari, la equivalente de la vocal y vamos a escribirla como y. Ari, suma guaita. Muy bien, vamos a continuar con más ejemplos. También viene la parte práctica. No lo olviden más hecha y cuna. Ari, imagina caspa. Ari, mikui, comer nisha. Ari, lo escuchamos así. Mikui, pero lo escribiré de esa forma. Mm, a ver, ¿quién me dice cómo escribiríamos? Ari, vamos a escribir nuestras respuestas en el chat. Ari, y la respuesta es de la siguiente forma. Ahí está. Mikui, recuerda que la I, su equivalente será la Y, como la conocemos. Ari, Mikui. Ari, suma. De esta forma escribiremos el verbo comer. Vamos con otro ejemplo más. Tenemos día, ¿cómo diremos día ya, chachi? Uyari kutipai. Ponchao. Ponchao. Ah, ya, chachi, yo la escucho así. Claro, así me escucha. Suma. Pero, ¿cómo la escribirías? Mm. Tenemos la U, Ari, y acá hay una A. No hay secuencia vocálica, según lo que nos dijo. Efectivamente, no lo hay. Ah, entonces, vamos a escribir la equivalencia de la U. Ari. Vamos a poner en su lugar esta. Ari, suma la B doble como la conocemos en el español. Ari, suma, vamos a poner esta equivalencia. Es una semiconsonante para nuestro quechua. Ari, entonces vamos a poner esto. Vamos con la siguiente. Ari, entonces ya chachi, ya, lo, ya estoy más o menos sacando la regla. Si es una I y hay secuencias vocálicas, la voy a poner su equivalencia a la Y, Cusa. Y si hay una U y está al lado pues, de una vocal, la vocal A, no hay secuencia vocal, diptongo no lo hay, tritongo no lo hay, mana ya, ya, ya. Entonces, ¿qué hago? Mm, pongo su equivalencia, un chao, y lo escribiría de esta forma. Ari, vamos con otro ejemplo más. Ari, ya, ya, ya. Wauji, wauji. Ari, kutipa y imagina caspa, wauji. Lo escucho así ya, 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 efectivamente. ¿Y cómo lo escribiré? Wauji, wauji. O también podemos escuchar como wauji, wauji, por la regla que habíamos mencionado. Las dos formas es correcta, más hecha y cuna. Ari, entonces, la equivalente de la vocal U sería la B doble como lo conocemos. Ari, suma esta, cusa. 
Recuerda que no tenemos secuencias vocálicas. Vamos a hacer una reproducción nuevamente de cada uno de los de las palabras que tenemos en la lámina. Ari, ujari, kutipai. Ujari, kutipai. Upiai. Upiai. Yanui. Yanui. Guaita. Guaita. Mikui. Mikui. Punchao. Punchao. Wauji. Wauji. Wauje. Wauje. Cusa. También lo voy a escuchar de esta forma. Muy bien. Ahora vamos a hacer la práctica de algunos ejercicios. Imaginemos. Vamos con ello. Ari. Recuerda. Uyari Kutiba. Escriben sus respuestas, Masichaikuna, Ari, Turichaikuna, Ñañachaikuna. Vamos escribiendo nuestra respuesta. A ver, ¿quién por ahí se ya? Ah, ya recuerdo la regla, ya chacho, no hay secuencia vocálica. Ari, usted de repente puede decir, orjo, pero no hay O en nuestro alfabeto. ¿Cómo lo escribo? Ari, vamos a poner en práctica todo eso que hemos mencionado. Y si por ahí haya quedado dudas, vamos ahora a responder aquellas dudas o fortalecer aquellas debilidades que quizás por ahí haya, haya quedado. ¿Ya? Algunas dudas que hay por ahí. Tenemos un primer, una primera acción. Ari, yo diré la palabra Masichaikuna y ustedes la escribirán. Pero recuerdan, no como la escuchan, sino vamos a utilizar nuestro alfabeto. Ari, recuerda, si yo digo, por ejemplo, la siguiente palabra, voy a ponerla y luego voy a dar un tiempito con las demás. ¿ya? Por ejemplo, este verbo es Hamui. Hamui. Ah, entonces yo, Chachi, ¿cómo la escribiré? Escribiré una, este, una J suavecita. ¿Y cómo será la J suavecita? Ari. Ah, voy a escribir así a Chachi. Hamui, usted dijo así. Ari. Se escucharía así, ¿verdad? Pero recuerda que no tenemos la J en, en nuestro quecho. No tenemos secuencia vocálica. Entonces, mana, mana, mana. Cuando yo lo escriba, le escribiré de esta forma. Hamui. Kutipai. Uyari kutipai. Hamui. Hamui. Venir, Nisha. Ari, recuerda que esta H, si tiene sonido en nuestro quecho, es parecida a una J, pero suavecita, aspirada. Ari, y esta I, no puede haber secuencia vocálica. Ponemos su equivalencia. Ari, aguincho, soma, unicusa. Continuamos. Vamos con la siguiente lámina. Ari, lo que usted nos está diciendo a cada rato, ya chachi victoria. Usted nos dice, uyari, uyari, kutipay. Ari, ahí está la acción. Entonces, cuando yo les diga, Uyari, Uyari, voy a escribirlo de qué forma. ¿Será de esta forma? Uyari. Sí, Chachi, usted lo, lo, lo produce así. Mm, pero veamos nuestro alfabeto. Ari, ¿ya? Puede ver las reglas que, que hemos presentado. Hay secuencia vocálica. Mana, Ari. Entonces, cuando la escribamos, recuerda la equivalencia de la I. Uyari. Esta I, su equivalente será la Y. Ari, más y ya vamos entendiendo ahí la regla. Suma. Vamos con otro ejemplo más. Mm, que viene, que viene. Uh, suma, ya, chachi. Cintura nisha. Uijau. Uijau. Ah, ya, chachi. Usa, suma. Mm, así la voy a escribir porque yo la escucho de esa forma, ya, chacha. Ari, suma, así la escuchamos, pero ¿cómo la vamos a escribir? De esta forma. China, mana. Hawái, wihau. Ari, wihau. De esta forma. Secuencia vocálica, mana. Pondré su equivalente en vez de la U, la B doble. Ari, ¿qué más de chacha? No tenemos J en nuestro quecho. En eso vamos a utilizar esta de acá. Recuerda que este le da el carácter a nuestro quecho. Es parecida a una J, pero fuerte. Ari, uijau. Uijau. Ari, muy bien, vamos con la siguiente. Ari, mmm, es el alimento, fue el alimento principal de nuestros incas, ya posteriormente el maíz y luego la papita. Ari, pero esta de aquí ya chachi, ¿a qué se parece? Quinoa más y chaikun, Ari, quinoa. Ah, entonces es así de chachi. Quinoa, así es ya chacha. Quino. Español simipi, China. Pero nosotros, usted dijo ki, ki, se escucha 
sí, no tenemos no sé, bueno, esta formación humana, ¿vale? porque esta de aquí tiene otro, otra forma de reproducir, ¿ya? No es como nuestro español, ¿vale? Justo. Entonces, ya, Chachi, ¿cómo la escribiría? Ari, Hawaii, Hawaii. De esta forma, mana. Además que no tenemos secuencia vocal. No sería quinoa. Recuerda que esta U, el equivalente es la B doble. ¿Ya? Es una semiconsonante para nosotros, más chequeo. Ari, quinoa. Quinoa. Quinoa, ya, Chachi. Quinoa, mana, mana, mana. Quinoa. 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 Ari, hemos hecho el cambio por la secuencia vocálica que se observa aquí. Ari, vamos con la siguiente. Imagina Caspa. Ari, ya, chachi, ya extraño irme a la playa, Ari, cosa, poder estar ahí con las amistades, con la familia. Dios mediante, pronto así será más hecha icona. Mientras tanto, vamos a cuidarnos muchísimo. Ari, vamos con el siguiente ejemplo. Ari, ¿qué será ya, chachi? Tui, 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 tui. Ah, yo lo escucho así ya, chachi. Ari, pero según lo que hemos conocido, ¿cómo lo escribiríamos? De esta forma. China, mana. Así ya, chachi. Tui, tui. Tui, tui. ¿Ya? Recuerda poner el equivalente. Secuencia vocálica, mana. Ari, en vez de la I, pondremos su equivalente. Ari, en vez de esta I, también le pondremos su equivalente. Entonces, cuando escribamos nadar o tajflotar, canja, tui, tui, de esta forma. ¿Ari? Vamos con un último ejemplo. ¿Ari, achache? Mm, suma, ganado, animal, mascota, ¿cómo será? ¡Uy, gua! ¡Uy, gua! ¡Ay, achache! Yo lo escucho así. Suma, pero ¿cómo lo escribiríamos así? Mano, mano, mano. ¿Cómo lo escribimos? De la siguiente forma. ¿Ari? ¡Uy, gua! El equivalente será la ye. ¿Ari? ¡Uy, gua! ¿Cusa? Suma. Y si por ahí ha quedado algunas dudas, podemos también ponerlo en el chat. Luego vamos a responder las preguntas. Vamos con el siguiente ahí, ejemplo. Voy a reproducirlo nuevamente. Uyari Kutipanya. Hamui. Hamui. Uyari. Uyari. Uyhau. Uyhau. Quinoa. Quinoa. Tui, tui. Tui, tui. Uy, gua, uy, gua, cosa, alín, mi chai. Vamos a seguir conociendo a nuestro quechua. ¿Qué más ya, chachi? ¿Qué viene? Ari, ya hemos conocido las reglas para poder escribir, no hay secuencia vocálica, las vocales, solo tenemos tres vocales, 18 letras. Ari, con respecto a la formación de las sílabas, muy bien, vamos a ir conociéndola por aquí, cosa. Una palabra vocal, ña, cosa, sílaba, hawaii, hawaii. Uya, uya. Ari, nos damos cuenta. Ari, la formación de las sílabas. Vocal. ¿Qué otro caso más, ya, chachi? ¿De qué otro tipo de sílaba habría? Hawaii. Ari, vocal, consonante. ¿Cuál de la siguiente forma? Cuando hagamos, hagamos nosotros el silabeo, Ari, urju, urju, urju. ¿Ya? Vamos a encontrar también. Vocal, consonante. Vocal, consonante. ¿Ari? ¿Qué otro caso más? Tenemos el siguiente caso. Consonante, vocal. Por ejemplo, maqui, maqui. Consonante, vocal. ¿Ari? También vamos a encontrar. ¿Qué otra forma, Yachachi? Hawaii, consonante, vocal, consonante. Habrá Yachachi, Ari. Hawaii, Hawaii, Hawaii. Hampi, Hampi. Consonante, vocal, consonante. Ari también. Y ahora ya, Chachi, podría haber consonante, consonante, vocal. Por ejemplo, tra, tre, tri. Podría haber pla, ple, pli. Ari, vamos a ver más hecha icuna. Podría ser entonces la palabra chakra. Consonante, consonante, vocal. Mana más hecha icuna. Cuando hagamos, no sé si la veo. Mana, camanchu, chai. No tenemos esta presencia de sila. En su lugar, haremos la siguiente forma. Ya, hawaii, hawaii. Chakra, chakra, que cuando la reproducimos pareciera que dijéramos chakra, ari, pero es chakra, chakra, ari, consonante, vocal, consonante. Mayan cancho, consonante, consonante, vocal. Ari, ayinchu, y aquí tenemos los significados de las palabras que hemos hecho mención. Uña, rostro, cara, yachachi, kusa, 
la portada de algo, suma. Urjo, Ari. Entonces también lo podría escuchar como Orjo, Ari. Según la regla que habíamos mencionado con la posvela. Ari. Tenemos aquí, por ejemplo, cerro, pero también es el género macho. Nuestros apos, Ari, cerro mismo. Macho, color macho. Papa chaval, género macho. Ari, género macho. Luego tenemos la siguiente. Maki, como vemos aquí. Suma, medicamento, más hecha y cuna. Y luego, chakra. Nos damos cuenta, pues, que chakra, Ari, chakra, hechuapi, es un préstamo del quechua, en el, lo encontramos en el español, ¿verdad? No es origen español, mana, mana. No, es, no tiene origen u otro origen, ya chacha. Entonces es origen quechua, cusa, es propiamente de nuestro quechua. ¿Ari? Entonces es el primer préstamo que encontramos en el español. ¿Ari? Vamos con la siguiente, ya chacha. Ya hemos aprendido el silabeo. Ari, no puede haber chakra, sino chapra. Uh -huh. ¿Qué más, ya chacha? Cusa, Hawaii, Hawaii. ¿Qué nos toca ahí? Ah, Ari, Cusa. Vamos a ver cómo es que la ubicación de nuestros sufijos. Como se habrá dado cuenta, Masichaikuna, nuestra lengua es aglutinante. Ari, y vamos a ver ahora cómo, qué se entiende por aglutinante. ¿Qué sucede? ¿Cuándo? ¿Por qué decimos que es aglutinante nuestro quello? Por la siguiente razón. Tenemos, por ejemplo, a Wasi. Ari, Wasi, casa nisham. Pero si yo quiero decir casita será de la siguiente forma. Wasi cha. Wasi cha. Nos damos cuenta, Ari, que este diminutivo, Ari, representa el sufijo cha. Ari, entonces para decir casita, wasi cha. Nos damos cuenta que sobre una base, una raíz, se están adjuntando pequeñas partículas que aportan significado. Estos son los sufijos. Ari, entonces para decir casita, wasi cha. Pero este sufijo cha no solamente es más eh, diminutivo, también es para expresar eh, un cariño, un afecto a la persona. Por ejemplo, yo soy Victoria, Ari, y si me quieres llamar con muchísimo cariño, Victoria cha. Si por ahí en la familia, Ari, chapas rofino, rofino cha. Ari, Marcela cha. Ari también es para dar afectividad, llamar con cariño a alguien. No solamente es diminutivo, más el chaikun. Vamos con la siguiente, Ari. Y se van a seguir adjuntando pequeñas partículas que aportan significado. Ah, ya tengo guasicha. Ahora, si quiero decir mi, Ari, quiero decir mi casita. Voy a ponerlo por aquí, Ari. Quiero decir mi casita. Ah, ya chai, Hawaii. Ari sería guasichai. Wasi chai. Esta, este sufijo de aquí es para señalar posesión de primera persona singular. Mi casita. Se están adjuntando a una sola raíz. En este orden. Recuerda que el orden para expresar aquellas palabras, aquellas ideas, ¿ya? Ari, ¿cómo lo voy a hacer? A través, aquí ya es una frase más hecha y con. ¿Cómo lo voy a señalar? A través de adjuntar o pegarla a la raíz. En este orden. Vamos con la siguiente. Y si tengo varias, ya chachi, varias casitas, Ari, ¿cómo diría? Mis casitas. Ari, vamos a ver cómo sería entonces. Wasichai, seguimos bajando los sufijos por aquí y agregamos un sufijo más, el sufijo cuna, que es pluralidad, para indicar pluralidad. Recuerda, pluralidad, esta es para marcar posesión, pertenencia, primera persona singular, para decir mi. Mi libro, mi casa, mi familia, Ari, el sufijo cha, diminutivo o también afectividad. Ari, guasi, la raíz casa nesja. Entonces nos hemos dado cuenta que nuestro quechua es una lengua aglutinante. Ari dice mucho en tan poco. Ari es uno de los datos curiosos que lo vamos a mencionar más adelante. Ari, la raíz y sobre esta raíz se van adjuntando partículas que le aportan significado. Ari, todo esto. Ese sería el orden si querramos expresar mis casitas, Ari, mi casita, casita o guasi. ¿Ya? Ya, chachi, y si solamente quiero decir mi casa y no mi casita, entonces sería guasi. El sufijo cha lo eliminaríamos. Ari, si quiero decir casas, cogemos guasi la raíz y le ponemos la pluralidad cuna. Sería guasi cuna, casas. Ari, más adelante vamos a abordar de manera muy detallada 
¿eh? estas cosas que les estoy señalando. ¿Ari? Ahora estamos haciendo la presentación general de nuestro hecho. ¿Ari? Entonces nos damos cuenta que es aglutinante. ¿Qué más de HH? ¿Qué nos falta conocer? Vamos a ver ahora, Ari, una pequeña práctica más de Chaikuna. Ari, Hawaii, Hawaii. Ari, tenemos el primer ejemplo, Sacha. Y si yo quiero decir arbolito, ¿cómo lo diría? Vayamos escribiendo en el chat, ¿cómo sería arbolito? Mm, recuerda que es el sufijo cha que se le tiene que aumentar. Ah, entonces ya cha sería sacha cha kusa ari arbolito nisha sacha cha ari y si quiero decir mi arbolito mm, sería sacha cha le agregas el sufijo de pertenencia de primera persona singular pero si tengo varias ya cha victoria cómo sería varias arbolitos ari sacha cha kuna ari kuna pluralidad en este orden recuerda si queremos señalar lo que estamos aquí poniendo en, el, en las láminas. Arbolito, sachacha. Sachacha y mi arbolito. Mi, esta marquita. Sufijo cha es el diminutivo. Y la pluralidad y achachif, mis arbolitos, es el cuna que estamos señalando en estos momentos. Ari, Cusa, vamos con la práctica de la siguiente. Ari, con guaita. ¿Cómo diría mi florcita o mi florecita, ya chacho? Ari, guaitacha. Y mi florecita, ari, guaitacha. Mm, ya chacho, mis florecitas, ari, guaitacha y cuna. Ari, entonces vamos a seguir ese mismo orden. Nos damos cuenta que nuestra lengua es aglutinante. Y ya estamos determinando dónde es la mayor fuerza de voz. Ari, suma, vamos con cuchi ahora, más hecha y cuna. Cuchi, cutipay, cuchi. Ari, tenemos cuchi. Quiero decir mi cerdito, cuchicha. Papachaguay, cuchicha, cerdito. Ari, cerdito. Y mi cerdito sería cuchichay, cuchichay con la marquita diminuta, pampa chaguay, con la marquita posesiva. ¿Ari? Suma, Ari, Ari. Para ver si están atentos, más y y me están siguiendo. ¿Cómo serían también ahora marcarle la pluralidad? Quiero decir, mis cerditos. ¿Cómo será? Cuchichaycuna. Muy bien, Ari. Entonces, ya, Chachi, ya sé cómo voy a formar. Ari. Cuchi de cerdito. Quizás algunos le hemos dicho de cariño, ¿no? A nuestro amigo por ahí. Cuchi, cuchi, cuchi. Pues les estabas, les estabas diciendo eso, más y cuna, Ari, pero con mucho cariño. Cuchicha, Ari, suma. Chaimantari, mi cerdito, mis cerditos. Vamos con un último ejemplo. Misi, cutipay, misi, utah michi, Ari. Y a Chachi, quiero decir gatito, con mucha ternura. Mi sicha, mi gatito, mi sicha, mis gatitos, mi sicha y cuna, pluralidad. Suma, allí, vamos muy bien, allí. Suma, vamos con la siguiente, imagina casa. Entonces ya Chachi ya nos señaló la ubicación de ellos, ¿ya? Esta, por ejemplo, que las que voy a presentar ahora, las vamos a ver también más adelante con respecto a las marcas posesivas. Ari, con respecto a ellas, las vamos a ver más adelante. No te preocupes. Ari, suma. Tengo el primer caso. Por ejemplo, tenemos a Liglia. Ari, a Liglia. Ay, a Chachi. Recuerda, pues, que la Liglia, más y cuna, ¿quién nos ha cargado ahí? Nuestra mamá, Ari, nos ha cargado ahí en la Liglia. Cusa, también servía para poder llevar los alimentos y más adelante lo vamos a contar. En cada sesión vamos a abordar las notas culturales. Ari, sumo, vamos con la siguiente. Entonces, Igliacha, Ari, mantita. Igliacha, mi mantita. Igliacha y cuna, mis mantitas. Vamos a practicar ahora con que ella chachi, con chita, ¿ya? Cutipay, chita, oveja, nisja. Ari, ari, chitacha. Ari, usa. Chita, chay. Ari, chay mantarilla, chachi. Pluralidad. Chita, chay, una. Ari, vamos con el siguiente ejemplo. Estamos señalando primera persona, pertenencia. Mi ovejita. Ari, vamos con la siguiente. Ay, 
Ari aijo. Cutipay, aijo. Ari suma. ¿Cómo sería ya, chachif? Aijo cha. Ari. Chaymantari. Aijo cha. Cosa. Aijo cha icuna. Ari. Sería mis perritos. Seguimos trabajando en primera persona. Vamos con la última. Ari. Pisjo. Pisjo. Ah, entonces, ¿cómo será pajarito? Pisjucha. Pisjucha. Ari. Pisjucha. Pisjucha. Ahora vamos con el siguiente. Pisjucha y cuna, que estaré expresando mis pajaritos. Ari. Esto es para expresar, recuerda, está Y. Ari es el sufijo de primera persona para indicar pertenencia. Entonces, ya chachi, y en la segunda persona. Nos estamos dando cuenta, más y cuna, que es una lengua aglutinante. Ari, en la siguiente sesión, si mal no recuerdo, en la segunda, en la tercera también podría ser Ari, ya, vamos a ir enviando los temas para cada sesión, pero se va a abordar de manera muy detallada. No se preocupe, Ari, hoy es la presentación de qué tipo de lengua es y también para conocer la mayor fuerza de dónde está ubicada, cuál es el alfabeto y todo ello. Ari. Suma, vamos con el siguiente ejemplo. Imagina, caspa, cachca, ari, ña. Chuglucha, chuglucha, chuglucaiki, chuglucaiki kuna. Ari, nos damos cuenta que iki es de segunda persona. Ari, suma, ari, acha, chikusa. Vamos con el siguiente ejemplo. Chitacha, chitacha, ari. Chita chaiki. Vamos a poner una I más chaikuna, suma chita, ¿ya? Chaimantari. Chita chaiki kuna. Ari tus ovejitas. Ari chaimantari. Aijo. ¿Cómo sería más chaikuna? Podemos ir escribiendo las respuestas también para este, Ari, ¿ya? Kutipa y imagina caspa. Aijo cha. Ari. Aijo chaiki. Ari. ¿Qué es ya está Tu perrito. ¿Y tus perritos? Plural. Aijo chaikikuna. ¿Ya? Tus perritos. Ari. Vamos con un ejemplito más. Pisju. Pisjucha. Ari. Voy a ponerlo por aquí. Usa. Chaimantari. Pisjuchaiki. Usa. Lo tenemos. Y en chaimantari en plural. Pisjuchaikikuna. Ari, tus pajaritos. Nos damos cuenta que Iki es para marcar la pertenencia de segunda persona singular. Ari, como les mencioné, lo vamos a abordar en otra sesión de manera mucho más detallada. Ari, mucho más pausada. Estamos presentando esta parte que ya le hemos practicado también en las anteriores láminas. Y entonces ya chachis para la tercera persona, mancacha. Ari, mancachan su ollita. Sus ollitas, mancachan cuna. Ari, ari, ¿ya? Cusa. Suma, vamos a señalar ahora más y cuna con un ejemplito más. Chita, chitacha. Ari, chaimantari, chitachan. En tercera persona singular, pertenencia. Chaimantari, chitachan cuna. Ari, sus ovejitas. Ari, más y cuna. Vamos a continuar presentando la siguiente. Vamos a practicarla como les mencioné. En la siguiente sesión. Ari, soy ahí con la página casa. Muy bien. Ya hemos abordado entonces, ya chachi hemos visto que es una lengua aglutinante y además también que hay 18 letras y cómo las tenemos que representar cuando la escribamos. Ari, sumas, por ejemplo, si escucho una parecida una E, no, ya chachi, la escribo con una I y así sucesivamente como lo que hemos mencionado. Muy bien, vamos a ver ahora respecto a la mayor fuerza de voz, dónde recae esta mayor fuerza de voz. Ari, decimos guasi, Ari, guasi, vamos a que cae en la penúltima, Ari, en la penúltima sílaba. Entonces quiere decir que la lengua es grave, Ari, su acentuación. Chaimantari, ¿qué pasa si yo agrego el sufijo cha? Sería guasi, chaco, ¿dónde pongo la mayor fuerza de voz? Guasi, cha, Ari. Mana, cuando agregamos el sufijo cha, sería guasi cha. Cuando agregamos este sufijo, la mayor fuerza de voz tendría que correrse. Entonces va a ser guasi 
¿Cómo será? Guasicha, recuerda cuando le pones este sufijo, ya habrían tres sílabas. Tienes que poner la, la mayor fuerza de voz, tendrías que colocarla en donde? En la penúltima sílaba. Ari, recuerda que la lengua es grave. ¿Qué pasa si ahora agrego la marca posesiva? ¿Cambiarían algo ya, chachij? Mana, guasí, chay. Seguiría estando en este lugar, Ari, en esta posición. Si agrego el cuna y el chach, ha caído sílabas más, ¿ya? Ah, entonces cuando hagamos nuestro sílabeo y la mayor fuerza de voz, tendría que recaer en cu, ¿ya? Guasi, chay, cu, na. Ari, más chay, cuna, siempre recuerda que es grave. Hay algunas, poquísimas palabras que son agudas y que las vamos a mencionar también en las demás sesiones cuando abordemos la presentación de la persona. Ari, ahora ya chachi, si le pongo un sufijo más, el pi que es en, también lo vamos a ver. Guasi chaikikuna pi. Entonces en la mayor fuerza de voz cae en esta parte, en la penúltima sílaba. Nos damos cuenta, Ari, que es una lengua de acentuación grave. Ari, de acentuación grave. Usa. Hay algunas palabras que son agudas que las vamos a ver en las demás sesiones. Muy bien, Ari Masichaikuna, Kusa. Ahora ya, Chachi, ¿cómo es el orden, Ari, de las palabras en una oración? Recordemos que nuestra estructura es sujeto, Ari primero, tantata, aloja, tantata, tantata, Ari. El objeto o los complementos van al medio y el verbo en la parte final, Ari. Nyuha tantata mikun. Ari, a la traducción al español de Achachik estaríamos diciendo yo pan como. Ari, recordemos que en el español pues sería sujeto, verbo y al final el objeto. En nuestro quechua mana es sujeto, objeto al medio y el verbo va al final. También en el tema cuando nos toque abordar conjugación verbal vamos a señalar por qué tiene esta marquita ni, por qué tiene esta marquita ta, Ari, pero nos vamos adelantando que Ñuja es el pronombre personal de primera persona. ¿Ari? ¿Suma? ¿Alinchu? ¿Cusa? Muy bien, Masecha y Cuna. Vamos a continuar. ¿Ari? ¿Con qué? ¿Ari? Muy bien, Masecha y Cuna. ¿Ya? Vamos a trabajar con un aplicativo la siguiente sesión. ¿Ari? La siguiente vamos a trabajar en esta, en este aplicativo, vamos a abordar nosotros cómo es que eh, Yachachi, es decir, la práctica de lo que hemos estado observando, Ari, en este aplicativo. Le va a compartir a ustedes en cada sesión un enlace con un código para que ustedes puedan ingresar y poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la sesión. Ari, suma. Ahora hay más de Chaikuna. Vamos con los datos curiosos, Ari. Recuerden que hoy es la presentación del curso. Quizás hemos corrido un poquito en algunos aspectos, pero luego los vamos a detallar mucho más en cada una de las sesiones. No se preocupen, Ari. En esta sesión vamos a abordar datos curiosos. Cosas que por ahí quizás no estaba segura de que eran o no eran. Pues ahora las vamos a ver. A ver. ¿Sabías que en el español, Ari, o que el español tiene muchos préstamos lingüísticos del quechua? Ah, no, ya, chachi, yo no lo sabía. Oh, no, sí, ahora ya estoy recordando. Uno de ellos, por ejemplo, es choclo. Ahí se es escribiría chuglio. Ahí, chuglio, este es origen que he hecho. Ahí es un préstamo que tiene el español de nuestro que he hecho. Ahí, vamos a jugar a la canchita. Ahí, cancha, origen que he hecho, más de chaycuna. Ahí, pampa chaycua. Ahí, voy a señalar el puntero, aquí está. Vamos con otro préstamo. Ari, calato y achachis, también era préstamo. Claro que sí, viene de la palabra jala, jala. Ari, Ari, entonces ya achachis, ¿qué más? Papa, también es un préstamo del quechua. Ari, papa, origen quechua. ¿Qué más de achachis? Ari, chakra también es origen quechua. Claro que sí, chakra, chakra. Arimas, Chaycuna, Cusa, Suma. Este es uno de los datos curiosos. Existe alrededor de 75 palabras que han sido reincorporadas. La Real Academia Española las ha incorporado al diccionario. Alrededor de esta cantidad. ¿Ya? Entonces, es nuestro primer dato curioso. Y nos vamos a despedir esta sesión con una frase motivadora que te acompañe toda la semana y empieces con toda la energía. Ari, y dice así. Sichus chaitaja muschuita natinki, chaitaja ruwaita 
a Tirunki. Si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Claro que sí. Vamos a empezar nuestra semana más hecha y cuna con esta frase motivadora. Ari, y cada sesión te regalaré una nueva frase para que puedas estar motivado. Y nos despediremos todos con la siguiente expresión. Tu pananchicama y achachi victoria. Tu pananchicama. Ari. Muchas gracias, Masichaikuna, por acompañarme en esta sesión de hoy. Espero que te haya gustado. No te preocupes que algunos aspectos hemos presentado, pero las demás sesiones vamos a tener el tiempo de detallar tema por tema. Ari, Zulpaiki, Anchatarixikuiki, Zunjuliai. Quizás tengamos algunas preguntas. Ari, ah, Zuma, aquí tenemos algunas preguntas. Ari, Acusa, el código mágico, voy a señalar el código para que podamos nosotros también jugar. Ari, suma, ah, quizás, ya. Vamos a ponerlo en el subtitulado del video también, el enlace y el código también. Ari, Zulpaiki. Hola, Victoria. Eh, ya chachi, Victoria, muchas gracias por esta sesión. Y sí, eh, tenemos algunas preguntas. Eh, una de ellas, algunas preguntas tienen que ver con, con alguna, algunos significados. Entonces, eh, okay. preguntaban, ¿qué significa Kinti? Okay. Ah, Ari. Uh -huh. Pica flor, Kinti, pica flor. ¿Y qué significa Rantig? Rantig, el que compra, el comprador. Y otra pregunta que hacen es si Yachachik solamente es para profesora, es decir, para profesora mujer. Uh -huh. Sí, es para decir, es un término tanto para varón como para mujer. Existen los géneros Warmi, Hari, Warmi, mujer, Hari, varón, que lo vamos a presentar en las próximas secciones. Para en todo caso, para distinguir profesor de profesora, habría que ponerle el género anteponiéndolo a la palabra Yachachik. Excelente. Otra pregunta es, ¿qué significa punchau? Ari, punchau día, Nisha. Punchau día. ¿Y qué es wauji? Wauji es el hermano del varón. Cuando nos toque abordar el tema de la familia, vamos a señalar que el hombre y la mujer tienen términos diferentes para expresarse a su hermana o a su hermano. ¿Ari? Excelente. Ya, ya, ya chachik, ya. Han habido... Ha habido mucha participación en la clase, eh, muchas, este, mucha interacción del público y hay muchos saludos y felicitaciones por esta primera clase en la que usted nos ha podido presentar los aspectos generales de la lengua quechua chanca. Eh, le agradecemos mucho, también queremos invitar al público a que asista mañana a la primera clase, mañana domingo 5 de octubre, a las 5, eh, 4 de octubre, perdón, a las 5 de la tarde, a la clase, eh, al curso introductorio de la lengua ashánica, a cargo del profesor Feliciano Torres, mañana a las 5 de la tarde también, eh, por el Facebook de la Biblioteca Nacional del Perú. Les, le agradecemos muchísimo, profesora Victoria, y eh, nos encontramos el siguiente sábado en el mismo horario a las 5 de la tarde. Ari, solo una pequeña acotación. Muchísimas gracias. Le agradezco a todos. De verdad, soy muy feliz y emocionada. Disculpen los nervios por ahí. Los invito a que nos sigan acompañando y recordarles que vamos a compartir un enlace con un código para que puedan practicar durante toda la semana lo que hemos visto hoy. Cada sesión será de esa forma, un enlace y un código, y tienen una semana para practicar todo lo que hemos visto. Uh -huh. Ari, y nos despedimos todos con un Tupananchicama. Tupananchicama. Tupananchicama, Zulpaiki. Tupananchicama.